प्रकौशल मुहम्मद जमशेदुल आलम इन्स्ट्रक्टर सीभिल मयम सिंह पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट आमंत्रण जाना आज के क्लस शिक्षार्थी बंधुरा मूल आलोचन जाएकनिकल विषय क्यों पढ़ा दरकार से सम्पर्क किसते चाहिए तुम्हारा विषय की पाठ प्रयोजनता उपलब्धि करते शिक्षार्थी बृंद हमें एक गल्प दिए शुरू करते चाहिए मन करो तुम्हार निकट एक जन एक जन क्लायट आसल एवं तरह चाहिदा तुम निकट बाड़ी तैरि कर तीन तुम्हें जिज्ञेस कर लें प्लटे पाँचतला विशिष्ट एक इमारत तैरि करते चाहिए क्षेत्र में पाइलिंग छाड़ा बाड़ी करते पर सिद्धान दीते हम तुम्हें ओ प्लटर मटी सम्पर्क धारणा नीते अन्न्यथा ये प्रश्न उत्तर तुम दीते प्रश्न सठिक उत्तर दीते हम अवश्य ओ स्थान मटर आचार आचरण गुणावल वैशिष्ट्य सम्पर्क तुम्हें धारणा नीते शुद्ध तई नय मटी परीक्षार पर जो रिपोर्ट की आसि पर्याचना कर विषय सिद्धान दीते हैं देखा जा मटी सम्पर्कित विद्या थकले ही केवल सठिक सिद्धान देवा जा उदाहरण हिसाब से जो बोलते चाह बला जाए एक जो डाक्त जेमन डाक्त विद्या छाड़ा रुगर सठिक रोग निर्णय और चिकित्सा दीते तेम ही तुमरा जेको इंजिनियारिंग क्या स्थापनार सुरक्षार जो जो मटी संक्रांत को समस्या सिद्धान नीते पर और जदि तुम ए विषय ना जेने को सिद्धान दाओ और से भूल तुम इंजिनियर होते चे नाम पास झुकीपूर्ण शब्द जो कर झुकीपूर्ण इंजिनियर हो जाते पर जाशा करीना आतंकित दुश्चिंता ग्रस्त हार कारण नहीं दीर्घ दिन अभिज्ञत देखा गया है जरा कख क्लस आसें तारा व्यतीत सकल शिक्षार्थी पास कर ततंकित ना हुए बार बार क्लस की पढ़ाना हमें मनोजोग सहित कर चलो एबार निर्भय मूल आलोचन जावा जा आज के क्लस टी दो पर्व विभक्त कर प्रथम पर्व रही है बिरतिन पचिस मिनिट और द्वित पर्व रही है पांच मिनिटे प्रश्नोत्तर पर्व शिक्षार्थी बंधुरा आलोचन आज के आलोचन जो विषय गु निर्धारित हो तुम्हारे सामने उपस्थापन करल मृत्तिका प्रजुक्ति विद्यार आवता मृत्तिका प्रजुक्ति विद्यार सीमाबद्धता मृत्तिकार श्रेणीबिन्य पद्धति मटर मठ शनकरण परीक्षा मटर साधारण धर्मवल तुम्हारे बाड़ी क्या निर्देशना और द्वित पर्व थे प्रश्नोत्तर पर्व एबारे तुम्हारे देखाते चाची जीव टेक्निकल विषय एक नजरे देखे नीते चाहिए कि आईटी तुम्हारा लक्ष्य करो ये मोट नये अध्याय रही है जीव टेक्निकल मौलिक धारणा मटर प्राथमिक संज्ञा और सहज परीक्षा मटर कणार आकार मटर नम्यता बैशिष्ट्य मटर ओदक धर्मवल मटर कन्सलटेशन वैशिष्टि भूस्तर अनुसंधान मटर पार्श्वचाप मटर पार्बण क्षमता एबार तुम्हारे देखाते चाची विषय की व्यवहारिक रही लक्ष्य करो ये मोट जे व्यवहारिक गुली रही है से गो हलो सामने उपस्थापन करक्रिने देखते पढ़ते गल बी रेफारेंस बर प्रयोजन से रेफारेंस बारे तुम्हारे परिचय कर दीची स्क्रिने तुम्हारा निश्चय देखते देखते प्रत्येक बेर काभार पेज गो तुम्हारे सामने उपस्थापन करा हल शिक्षार्थी बंधुरा एबार चले आस मूल आलोचन आजकल मूल आलोचना 
সেটি হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ জিও টেকনিক অর্থাৎ জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করতে গেলে তোমাদেরকে যে বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে প্রাথমিকভাবে সেই বিষয়গুলো আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করছি প্রথমেই যে বিষয়টি আসবে সেটি হচ্ছে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাকে বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেকগুলো শাখা রয়েছে সেই অনেকগুলো শাখার মধ্যে একটি হচ্ছে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেই শাখাটি শুধুমাত্র মাটির আচার আচরণ গুণাবলী এবং তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে এবার আসা যাক যে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবো অর্থাৎ কোথায় আমাদের কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে ভিত্তি ডিজাইন এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে রাস্তার পেভমেন্ট ডিজাইনে মাটির বাদ ডিজাইনে ভূ নিম্নস্থ এবং ঠেস কাঠামো ডিজাইনে মাটি ভরাট এবং খনন ডিজাইনে এবার আমি একটু বিস্তারিত তোমাদের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করছি প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিত্তি ডিজাইন এবং নির্মাণে অর্থাৎ যে কোনো স্থাপনা যদি তুমি তৈরি করতে যাও প্রথম যে বিষয়টি আসবে সেই স্থাপনাটির ফাউন্ডেশনটি কি ধরনের হবে তাহলে সেই বিষয়টি যদি তুমি নির্ধারণ করতে চাও তাহলে এখানে যে দুটি ফাউন্ডেশনের ধরনের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে গভীর ভিত্তি আর হচ্ছে অগভীর ভিত্তি এই দুটির যে কোনো একটি ধরন তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে এবং এই বিষয়টি নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র ওই স্থাপনাটি যে প্লটে করা হবে বা যে স্থানে করা হবে ওই স্থানের মাটির আচার আচরণ গুণাবলী তার বৈশিষ্ট্যের উপর সুতরাং আমাদের এখান থেকে আমরা দুই টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রয়োগিক ক্ষেত্র পাচ্ছি আমি এই কথাগুলোই তোমাদেরকে বলছিলাম তোমরা বিস্তারিত অংশটুকু দেখে নিবে এবার আসি রাস্তার পেভমেন্ট ডিজাইনে অর্থাৎ যে আমরা যখন রাস্তা তৈরি করব রাস্তা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের রাস্তার যে সাবগ্রেড এই সাবগ্রেডটা যে মাটিতে আমরা রাখবো সেই মাটির ভার বহন ক্ষমতা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জেনে নিতে হবে আমরা দেখি যে এখানে রাস্তার পেভমেন্টের ধরন নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নস্থ মাটির গুণাগুণ জানতে হবে পেভমেন্টের পুরুত্ব সহ এর অন্যান্য অংশের ডিজাইনের পূর্বে মাটির বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে রাস্তায় যানবাহনের পুনো পুনো আগত লোডের কারণে মাটির অকৃতকার্যতা সম্পর্কে অর্থাৎ ফেলার সম্পর্কে কি ধরনের ফেলার হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে মাটির বারবন ক্ষমতা এবং সাবগ্রেডের নিরাপদ্ধতার মাত্রা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে এবার আসি মাটির বাদ ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি বিষয় জানতে হবে আর তোমরা মাটির বাদের ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিজাইনের পূর্বে মাটির ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে অর্থাৎ যে মাটি দিয়ে আমরা বাদটা নির্ভর করব তার ধর্ম সম্পর্কে জেনে নিতে হবে তারপর হচ্ছে সেই বাদের ঢাল কি হবে সে সম্পর্কে জানা ভিত্তির স্থায়িত্বতার জন্য অর্থাৎ আমি বলবো যে ভিত্তিটি অর্থাৎ বাদের ভিত্তিটি দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা সেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাটির ভিতর দিয়ে পানি চলাচল করতে পারে যেটাকে আমরা বলি ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় বলে থাকি চিপেস সেই চিপেস সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা রাখতে হবে এবার আসি ভূনিম্নস্থ ঠেস কাঠামো সম্পর্কে অর্থাৎ হচ্ছে যে ভূনিম্নস্থ এবং ঠেস কাঠামো ডিজাইনে অনেক সময় দেখা যায় আমরা কোন স্থানে লুজ মাটি ভরাট করে থাকি সেক্ষেত্রে সেই মাটিগুলোকে সঠিক স্থানে যদি আমরা রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে আহ ঠেস কাঠামো অর্থাৎ রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ ঘ এক যে চিত্রটি দেখানো আছে এখানে আমাদের রিটেনিং ওয়ালের সামনে যে ভূমিতল যেখানে লেখা আছে সামনে মাটি আছে এই মাটিগুলোকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এটি রাখা হয়েছে এবার আমি ডান পাশের যে চিত্রটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ভূনিম্নস্থ আহ কাঠামো অর্থাৎ মাটির নিচে যে সমস্ত অবকাঠামো আমরা করে থাকি যেমন টানেল তারপর হচ্ছে কোনো জায়গায় পাইপ স্থাপন করা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারণা দিয়ে থাকে এবার আমি আসছি মাটি ভরাট এবং খরট ডিজাইনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মাটি ভরাটের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মাটি ভরাট করে থাকি সেই ক্ষেত্রে মাটিগুলোকে কম্পেকশন করার প্রয়োজন হয়ে থাকে সেই কম্পেক্ট কৃত কম্পেকশনের মাত্রাটা আমাদেরকে বুঝতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সহযোগিতা দিবে আর খনন করার কাজে খননের মধ্যে পানি চুইয়ে এসে তোমার খনন কার্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে সেক্ষেত্রে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্পর্কে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদেরকে ধারণা দিয়ে থাকে এবার আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি যে মৃত্তিকা প্রযুক্তিবিদ্যার সীমাবদ্ধতা গুলি কি কি অর্থাৎ কি কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে এখানে 
মাটির আচার আচরণ এবং শক্তি এর চাপ নিষ্কাশন ক্ষমতা পরিবেশ সময় এবং অন্যান্য বহু নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল তাই মাটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এগুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন মাটির বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে আংশিক ফলাফল অনেক সময় সঠিক সমস্যাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় না অর্থাৎ দেখুন একটা স্পেসিফিক শুধুমাত্র একটি মাত্র টেস্টের মাধ্যমে আমরা মাটিকে শনাক্ত করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো টেস্টের প্রয়োজন হতে পারে ইনসিটু পরীক্ষার ফলাফলের সাথে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল নাও মিলতে পারে অর্থাৎ যে স্থানে থেকে আমরা মাটিটাকে সংগ্রহ করব মাটির নমুনাটাকে সংগ্রহ করব যে প্লট থেকে সেখান থেকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসা পর্যন্ত এই সময়ের ভিতরে বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় জিও টেকনিক্যাল প্রপার্টি গুলো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইনস্টিটিউট যে ফলাফল এবং ল্যাবরেটরিতে ফলাফল সেটা কিছুটা তারতম্য হতে পারে সেটি এখানে বলা হয়েছে নির্মাণ চলাকালে মাটির বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক পরিবর্তন যদি চোখে কখনো আমরা লক্ষ্য করি তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের ডিজাইনটা ওকে পরিবর্তন করতে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা বলতে চাচ্ছি যেহেতু স্থান এবং গভীরতা বেদে মাটির বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় সেহেতু এক জায়গার মাটি পরীক্ষার ফলাফল অন্য জায়গায় ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ অনেক সময় আমাদের সমাজে একটি প্র্যাকটিস আছে সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখি যে সয়েল টেস্ট করার কথা বললে লোকজনকে তারা সয়েল টেস্টের ব্যাপারে আগ্রহী নয় তখন কি হয় যে পাশের প্লটে যদি কেউ সয়েল টেস্ট করে থাকে হ্যাঁ সেই সয়েল টেস্ট রিপোর্টটি ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কাজটি এখানে করা যাবে না তার কারণ হচ্ছে যে এক এক স্থানের মাটির প্রপার্টি এক এক রকম হতে পারে এই জন্য এখানে ঝুঁকিপূর্ণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কোন স্থানের সম্পূর্ণ মাটিকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে পরীক্ষা করা যায় না অর্থাৎ আমরা কোন একটা প্লটের সমস্ত মাটিকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসতে পারছি না আমরা কোন কোন স্পেসিফিক স্থানে একটি প্লটে হয়তো দুটি তিনটি স্থানে হ্যাঁ আমরা স্যাম্পল কালেকশন করে থাকি সেক্ষেত্রে ওই স্থানগুলোর জিও টেকনিক্যাল প্রপার্টি জানা যায় কিন্তু অন্য স্থানগুলোর জিও টেকনিক্যাল প্রপার্টি অজানাই থেকে যাচ্ছে আমরা ফিজিক্স এ পড়েছি পীড়ন বিকৃতির কথা কিন্তু জিও টেকনিক্যালে সেই ফিজিক্স এর সেই পীড়ন বিকৃতির সম্পর্কটি জিও টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আসি মৃত্তিকার শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে মৃত্তিকাকে চার ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেগুলো আকার কণার আকার উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিন্যাস গ্রথন শৈলীর উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস হাইওয়ে রিসার্চ বোর্ড শ্রেণীবিন্যাস ইউনিফাইড শ্রেণীবিন্যাস তারপরে আছে কণার আকার ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ আমরা মোটা দানা মাটি বলে থাকি আর সূক্ষ্ম দানা মাটি বলে থাকি এবার আসি বিন্যাসের উপর অর্থাৎ কণার কণাগুলো অর্থাৎ মাটির নমুনার ভিতরে মোটা থেকে শুরু করে একদম সূক্ষ্ম পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সংমিশ্রণ থাকে যে এটা সেটাকে বলে থাকি আমরা হলো সুবিন্যস্ত মাটির নমুনা যেমন এখানে আমি সংজ্ঞায় দেখিয়েছি যে মাটির কণাগুলো মোটা হতে সূক্ষ্ম পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ক্রম হারে সর্দিত থাকে সমতালে বিন্যস্ত যে মাটির সমস্ত কণা একই আকারে বিচ্ছিন্ন বিন্যাস যে মাটিতে সমতালের মোটা কণা এবং সমতালের সূক্ষ্ম কণা মিশ্রিত থাকে অবিন্যস্ত যেই মাটির কণাগুলো সুবিন্যস্ত নয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কণার আকৃতির উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি গোলাকার কোনাকার উপগোলাকার উপকোনাকার এবার ভিত্তিকার গঠন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে একক একক দানার গঠন মৌচাকাকার গঠন পুঞ্জীভূত গঠন বিস্তৃত গঠন মিশ্র গঠন এবং এগুলোর ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবার আসি মাটির মাঠ শনাক্তকরণ পরীক্ষা শিক্ষার্থী বন্ধুরা অর্থাৎ ফিল্ডে যে আমরা কিভাবে মাটিকে শনাক্ত করতে পারি একটি হচ্ছে দুই আঙ্গুলের মাঝে নড়াচড়ার মাধ্যমে শুষ্ক শক্তি পরীক্ষা ঝাঁকুনি পরীক্ষা নম্মতা পরীক্ষা নমুনা লেকে ছড়িয়ে শুকাতে দিয়ে পানিতে ছেড়ে থিতানো পরীক্ষা টাফনেস টেস্ট এই টেস্ট গুলোর বিস্তারিত তোমাদের জিও টেকনিক্যাল বইতে আছে তোমরা আশা করি এই বিষয়টি দেখে নিবে এখন আমি আসছি মাটির সাধারণ ধর্মাবলী নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ আমাদের কিছু জিও টেকনিক্যাল প্রপার্টি যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ভৌত ধর্ম সূচক ধর্ম ওদক ধর্ম ভৌত ধর্ম হচ্ছে যে বাহ্যিক ভাবে যদি তুমি কোনো একটা জিনিস বুঝতে পারো যেমন মাটিটি মাটির নমুনাটি শক্ত বা নরম এটা বোঝানোর জন্য কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না আরেকটি হচ্ছে সূচক ধর্ম সূচক ধর্ম হচ্ছে যে এমন কিছু ভ্যালু আছে যেই ভ্যালু গুলা তোমাকে জিও টেকনিক্যাল যে অর্থাৎ যে জিও টেকনিক্যাল প্রপার্টিস গুলো আছে সেই প্রপার্টিস গুলো তোমাকে ওই মাটি সম্পর্কে কিছু ধারণা দিবে যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে যদি তোমার বলতে চাই যেমন এখানে ফাঁকা অংশের অনুপাত সরণ্ডতা সম্পৃক্ততার মাত্রা ফাঁকা অংশের অনুপাত যদি বেশি হয় তাহলে সেই মাটির নমুনাটি অর্থাৎ মাটির ভিতরে ফাঁকার পরিমাণটা বেশি আছে অর্থাৎ ভয়েরটা বেশি আছে 
বয়স যদি বেশি থাকে তাহলে সেই মাটির নমুনাটি অবশ্যই লুজ অবস্থায় থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা আমি জানি না আমি আবারও বলছি যে সূচক ধর্ম হলো একটা ইন্ডেক্স যেটা মাটির নমুনাকে শনাক্ত করবে যেমন আমরা কোনো ভালো ছাত্র বা ছাত্রীকে মূল্যায়ন করতে গেলে যেটি হয়ে থাকে সেটা হলো তার জিপি এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকে একজন একটা ছাত্র ভালো কি মন্দ সেটা নির্ভর করতেছে তার জিপি এর উপর অর্থাৎ হলো জিপি এ ফাইভ থার্টি ছাত্র বললে আমরা বুঝতে পারি যে ছেলেটি অত্যন্ত ভালো ক্যাটাগরি একজন ছাত্র তাহলে সেক্ষেত্রে জিপি এ ভ্যালুটা তাকে ইন্ডিকেট করছে যে সে ভালো ক্যাটাগরি ছাত্র ঠিক একইভাবে আমাদের সয়েলের ক্ষেত্রেও সেই ভয়ের রেশু সরণ্রতা এবং সম্পৃক্ততার মাত্র সেভাবে আমাদেরকে মিন করবে এবার আসি ঔদক ধর্ম হাইড্রোলিক প্রপার্টিস হাইড্রোলিক প্রপার্টিস হচ্ছে পানির সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত ধর্ম তার ভিতরে হলো ব্যর্থতা ব্যর্থতা হচ্ছে মাটির ভিতর দিয়ে পানি চলাচল করতে পারে আমরা সেটা জানি এমন একটা গুণ সেটাকে বলা হচ্ছে ব্যর্থতা এবার আসি যে তোমাদের বাড়ির কাজের এর জন্য যেই অংশগুলো প্রশ্নগুলো দিয়েছি আমি সেগুলো তোমরা বাসায় থেকে অবশ্যই খাতায় লিখতে হবে তোমাদেরকে সেই জিনিসগুলো তোমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমার আলোচনা থেকে পাওয়া এবং তোমাদের বই তো এগুলো আছে সেখান থেকে তোমাদেরকে একটু কষ্ট করে দেখে নিতে হবে আমি এখানে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তিন ক্যাটাগরি প্রশ্ন দিয়েছি তার ভিতরে আছে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তারপরে আছে রচনামূলক প্রশ্ন লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এখানে বিভিন্ন কালারের মেনশন করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একটি প্রশ্ন কি কি ভাবে আসতে পারে সেইগুলো আমি কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এবং তুমি এখান থেকে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে একটি প্রশ্ন কোন কোন ক্যাটাগরিতে আসতে পারে কোন কিভাবে আসতে পারে যেভাবে আসুক না কেন তুমি যেন এর উত্তরটি করতে পারো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সকল শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তোমরা বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে যে আমি যে বাড়ির কাজ গুলো দিয়েছি সেগুলো তারিখ অনুযায়ী লিখে তোমার শ্রেণী শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা প্রদান করিবে এবং শ্রেণী শিক্ষকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে জিও টেকনিক্যাল ক্লাসে অনলাইন ক্লাসে যে বাড়ির কাজ গুলো দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থী আপনার নিকট সেগুলো জমা প্রদান করিলে অবশ্যই তাদেরকে ভালো আমলনামা প্রদানের ব্যাপারে আমি সুপারিশ করছি এবার তোমাদের জন্য দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব সেই প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি হলো তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে একটি বিনোদনমূলক প্রশ্ন রাখছি সেটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা তোমরা পাশে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটিতে হলো কয়টি বিড়াল আছে আমি তোমাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি এবং অপশন দিয়েছি ক খ গ ঘ এক দুই তিন চার তুমি নিম্নরূপে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি এর মাধ্যমে দেখতে চাচ্ছি যে আমার শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি কেমন তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তারা আমার স্লাইড গুলো ঠিক মতো বুঝতে পেরেছি না আমি আশা করি যে এখানে যদি তোমার এই দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষায় তুমি পাশ করে দাও তাহলে অবশ্যই আমার স্লাইড গুলো তুমি বুঝতে পেরেছ কমেন্ট করার নিয়ম আমি দিয়েছি প্রথমে কয়টি সেটি লিখবে তারপর তোমার নাম তুমি কোন পলিটেকনিক এর ছাত্র সেটি লিখবে 